Bine v-am găsit la un nou episod al emisiunii Mistere la granițele cunoașterii. Știința a început să lămurească multe dintre misterele care ne înconjoară. Cu un ochi a țintit în profunzimea materiei și cu altul în nemărginirea cosmosului, omul începe să înțeleagă tot mai mult că trăiește într-un univers inteligent, că totul se află în interconexiune. În acest context, un subiect sensibil cum este telepatia își găsește și primele explicații științifice. Cu toate că acest fenomen de comuniune, de comunicație biologică a fost observat atât la plante cât și la insecte și animale și de asemenea la oameni, el este încă privit cu scepticism de o anumită parte mai rigidă a mediului științific. Cu toate acestea, experimentele făcute începând cu secolul al XIX-lea și până în prezent au pus în evidență fenomene care, deși nu pot fi încă integral explicate prin bagajul de cunoștințe pe care mediul științific îl are în prezent, arată cu claritate că telepatia este un fenomen obiectiv. Pentru a afla mai multe despre acest fenomen, despre rezultatele cercetărilor științifice care au căutat să îl lămurească, l-am invitat astăzi în studio pe domnul profesor universitar doctor Dumitru Constantin Dulcan, specialist în neurologie și, psi și psihiatrie, șeful catedrei de neurologie al Universității Titu Maiorescu din București. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! <coughs> Cred că cei mai mulți de dumneavoastră, cei care sunteți preocupați de științele de frontieră, cunoașteți această carte, Inteligența Materiei, apărută acum ceva vreme, aici este la a treia ediție, cred. Da. O carte care încă de pe vremea comunismului a bulversat nu numai mediul științific, dar cred că în special mediul politic, Bine de tot. care da, da. a digerat cu greu o astfel de perspectivă asupra lucrurilor. Domnul profesor Dulcan este nu numai un cercetător al tot ce ține de funcționarea creierului uman, de acest tip de interacțiune, <coughs> ci și un autor uh, prolific, iată o să vă prezentăm mai multe cărți pe care le avem pe masă, scrise de domnia sa, uh, un om care a și administrat sau a participat la anumite experimente care au urmărit să verifice dacă telepatia este un fenomen care poate fi obiectivat, care poate fi, uh, dacă este o metodologie care poate să obiectiveze acest fenomen. Haideți să ne spuneți câteva cuvinte despre acest lucru și cred că ar fi util să facem un scurt istoric al cercetării științifice în acest domeniu, înainte de a trece la subiectele foarte interesante. Da, mai întâi termenul de telepatie, care înseamnă simțirea distanță. A avut mai multe denumiri, rușii de pildă au spus biocomunicație, mie mi se pare că e un termen destul de adecvat. Eu au spus și radiocomunicație biologică, deci poate mai multe de numiri, sau pur și simplu transfer de informații la distanță. Ca istoric, e bine de știut că am avut chiar un medic cam în jurul de anul 1900, Vaschide, care a făcut studii pe telepatie, dar bineînțeles că n-a confirmat-o. Nu numai Vaschide n-a confirmat-o, au fost mulți alții și chiar și astăzi, exact cum a spus și dumneavoastră, o să întreagă de comentatori, să le spun așa, că nu știu dacă sunt cercetători. Acum, pare logic să nu acceptăm o comunicare pe o cale tăcută, deci o cale extraverbală, dincolo de limbajul uh, articulat. De ce? Dacă ne referim la fizica clasică, în virtutea fizicii clasice, Universul nu este decât un sumum de obiecte care sunt ținute disparate, asta este important de știu lucrul ăsta, izolate, fără, izolate, fără legătură între ele, că asta este esența, uh, menținute la un loc prin forța gravitației, nu? Deschisă de Newton. Ei, în era fizicii cuantice și mai ales astăzi când fizica cuantică iese din, de sub obrocul pus de savanți în fizică cuantică pentru că ea bulversează cunoașterea cu adevărat, deci în, când a ajuns deja în uh, atenția publică fizica cuantică, acum avem argumente suficiente pentru a înțelege că telepatia este de fapt un fenomen biologic, este un fenomen de, com de, bio de comunicare, dacă vreți, așa cum foarte frumos a spus, 
specific la întreaga lume vie. Deci s-au făcut experiențe citând marile țări, cum sta, sunt Statele Unite ale Americii, uh, în uh, fosta Uniune Sovietică s-au făcut destul de multe studii și uite, uh, putem să exemplificăm prin uh, studiile lui Putov și Targ, tot de origine rusă Targ care la Stanford au făcut peste 50 de experimente extrem de interesante. Eu am numit asta vedere la distanță. Și din uh, numărul de experiențe pe care le-au făcut, destul de, de multe au fost uh, cu mari reușite. De pildă, individul stă într-un laborator și este pus să vizualizeze obiective de la distanțe. Uh, una dintre ele avea 3000 de kilometri. Este ceea ce este interesant că individul care se concentrează pe un obiectiv aflat în afara atenției lui, îl vede ca și cum l-ar vedea de sus din cosmos. Dacă, de pildă, el s-a aflat, vederea lui s-ar lovit de un perete, bine, el vede tot. Deci, în, în, spațializat și nu pur și simplu redus la o dimensiune, cum vedem toți, a care, în cazul în care privirea noastră se lovește de un zid. Rușii au făcut, au avut un profesor Vasiliev de fiziologie la... Petersburg, fostul Leningrad, cum îi spun ei, cu transmiteri și la 1500 km de distanță. De pildă, <coughs> au trimis la 1500 km de distanță un, la Sevastopol un martor din catedră, stătea de vorbă cu un subiect și în timp ce discutau, subiectul adorme. Deja experiment, unei... exact experimentul era înțeles că la ora H și el va acționa prin sugestie asupra subiectului cu care stă de vorbă la distanța asta și a transmis în felul ăsta o să întreagă de sugestii de la distanța asta, sugestii mai mult și în Canada s-au făcut și în Statele Americii, inducerea de, de vise în somn, de pildă să vadă un tablou Eu, din prin acotecă. impus într-o anumită sens de emițător. De asemenea, au făcut <coughs> foarte multe experiențe din Nouă Sibirsk, un experiment cu două experimente. Unul în care unui subiect aflat la distanță de 1500 de km, 2000 de km, îi se dau diverse obiecte. E interesant aici, după modul cum se face experimentul, noi putem deduce o, o se întreagă de lucruri. Cum funcționează? Că asta este important. Nu senzațional ne interesează. Ne interesează, în, în fond, să explicăm fenomenul, pentru că, iată, deja, cum bine spuneți, sunt încă opinii că n-ar putea să existe. E clar, telepatia este un prelimbaj, este forma inițială de comunicare a întregii lumi vii. Eu am formulat ideea de limbaj universal al lumii vii, deci nu cap discuții. Mă refer, în primul, la experiență și încerc să explic puțin lucrurile. El percepea mai degrabă consistența materialului, forma materialului, decât termenul semantic. Dacă, de pildă, e să dea, dea un stilou. Ca și mesaj. Ca mesaj. El palpa mental și zicea, este ceva de metal, ceva ascuțit, ar putea să fie ceva descris. Deci, nu, stilou. Da, da, da. Ce îmi spune lucrul ăsta? Asta este excepțional de important. Acest prelimbaj l-au și copiii până încep să vorbească și animale. Eu am studiat, de pildă, pe nepoțica mea și mi s-a părut lucruri formidabil. Întrebându-o când a început să vorbească, ea vorbea, eu numesc asta limbaj psihokinetic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că acest prelimbaj este perceput mai întâi ca un câmp biologic la nivelul creierului vechi, de, 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 de tip filogenic mai vechi, cum este creierul limbic sau emoțional. Acest câmp care este la nivel mai mult de impuls, impuls psihokinetic, ajunge de abia după aceea la nivelul lobului frontal unde este decodificat în, cu semnificația lui semantică. Dar copiii nu au, evident, încă lobul frontal dezvoltat și atunci el percepe impulsul mișcării. Pur și simplu se exprima. Îți făcea semn, vino, coboară, uită-te. Este lucru extraordinar. Mi-a părut rău că dacă aș fi stat mai mult în prezența copilor, cred că descream da. cum ajunge să vorbim. <coughs> Ei, pe de telepatie... Sunt atâția și atâtea, atâția oameni care au avut... Nu cred că există viața lui un om care nu l-a avut chiar, cel puțin odată. Chiar asta vreau să spun. Că cred cel că puțin odată. S-a confruntat cu situații Absolut. care se gândea la cineva și după 5 secunde îi a sunat exact de persoana exact. la care se gândea. Asta odată. Sau să folosim aceleași expresii, nu cu da. da, da o, o expresie da, da, mai da. complexă, simultan cu o altă persoană. Da. Deci, fac o referire pentru că, încă o dată, putem să explicăm fenomenul. Iată. <coughs> fenomenul foarte mult să petrec aceste modalități de comunicare între oameni care au o conexiune. Mamă-fiu, tată-fiu, sau între doi oameni care se iubesc. 
da. care sunt excepțional de rapid. Aproape ei gândesc consonant. Asta am vrut să spun și eu. Nu, nu da, cred da. că n-a, n-a existat tânăr în care să nu se zizeze într-o relație cu o prietenă că la un moment dat aproape că gândesc fără cuvinte unul cu celălalt. Ce înseamnă asta? Înseamnă că cei care au legături de ordin afectiv, de fapt limbajul primul este la nivel afectiv, spuneam în creierul emoțional e mai întâi prelucrat, pe urmă ajunge la nivel cognitiv, la nivel frontal unde personalitatea noastră este decodificată în limbajul, în simboluri verbale. De aceea se întâmplă extrem de mult în asta. Pe de o parte, între cei care se iubesc pot să comunice, dar din, sau în situații dramatice. Mame care și-au sezizat fiul într-o situație asta. Vă dau un exemplu. Doi piloți pleacă la mii de kilometri distanță la vânătoare. Trei mii de kilometri distanță. În timpul somnului, mama se trezește la ora 12, are, își aude fiul că îi strigă ajutor și ce s-a întâmplat? Avionul a căzut undeva pe un banc de nisip unul dintre piloți este azvâlit afară, dar celălalt e legat în cinci. Avionul e a foc, el e disperat și sigur că în momentul ăla s-a rugat și brus după aceea este proiectat afară, într-o zonă cu apă. El îi mulțumește cel de-al doilea pilot că l-a salvat și spune, nu te-am salvat eu. Rugămin, rugăciunile mamei. Ați adică înțeles? s-a văzut un fenomen, absolut un fenomen ieșit extraor... din comun, absolut. ca urmare unei interacțiuni absolut. foarte intense. Deci, între... Mama se zizează la rugăciunea fiului că este într-o situație dramatică, fără să știe, evident, nu la mii de kilometri distanță, rugăciunea ei, intensitatea, pasiunea pusă rugăciune, a fost cea care a permis ca el să fie proiectat, adică să fie un, un ajutor de dincolo de noi. Ce mi se pare foarte interesant la aceste experimente este faptul că cercetările au ajuns la concluzia că distanța în spațiu este irelevantă. Adică Absolut. că ești la 3 metri sau la 5.000 de kilometri, Efectul este același pentru că, să spunem, undele purtătoare nu sunt undele obișnuite, cele care poartă informația. Acum sunt unii specialiști care vorbesc despre undele scalare, care mai greu sunt... Da, s-au de... discutat mult, pentru că fenomenul este posibil și în izolarea subiectului receptor, de pildă, într-o cușcă Faraday, deci în și care tot... câmpul electromagnetic nu mai are acces și cu toate acestea să pentru. Vorbă s-a spus, zice, da, dar lungimea de unde e atât de lungă încât nu poți să construiești o cușcă că atât de lungă. În consecință, nu este exclusă. Opinia mea este una. Și am spus-o în cartea aceea, în fizica viului. Energia care animă viul nu este energie de tip electromagnetic. Noi vorbim astăzi de existența unui câmp cuantic sursă. Câmpul sursă este o, o energie subtilă, o energie cuantică. De-abia în planul atomii moleculari intră, acolo e sursa tuturor câmpurilor, gravitațional, electromagnetic, etc. Dar prima sursă a vieții nu este de ori electromagnetic. Faptul că eu percep această, că o pot măsura, electrocefalografia, electrocardiograma, electrodermograma, etc., eu măsor numai aspectul secundar, fenomenul secundar al energiei viului, adică energie electromagnetică. Ceea ce nu înseamnă că e așa. Dacă ar fi așa, argument. Eu aș putea să măsor toți parametrii de funcționalitate a unui om și în momentul în care el moare, i-aș da pur și simplu din sursă de curent, i-aș da câmp. Mai înviază? Nu. Ceea ce înseamnă că energia viului este cu totul altceva. Efectul ei secundar este tradus în câmp electromagnetic. Asta este opinia mea și e pentru asta am, interesant. Și eu am cred destul că de multe Sunt multe argumente, argumente în favoarea acestei. Absolut, absolut. De ordini științific. De ordini științific, evident, absolut. Vorbim astăzi de câmpul da. cuantic ca o, de o realitate. S-au luat da, da. zeci de premii Nobel pentru, pentru asta. Adică aceia nu erau cercetorii care au, au fundat, fundamentat fizica cuantică. Nu erau niște oameni periferii științe, ci din potrivă. În cea mai profundă știință implicați. Și de, din acest motiv spun că în clipa de față noi avem explicație perfectă pentru că fizica cuantică spune între noi nu există golurile pe care le, le, așa, le definea fizica clasică, ci din potrivă. Noi suntem cu toții prinsi într-o rețea. Într-o rețea energetică și informațională au chinezii o vorbă superbă. Zice, plasa naturii are ochi rare, dar nimic nu-i scapă. Adică Poți face orice, da. dar... Și dacă facem trimitere la unele afirmații spirituale, atât din spațiul nostru cât și din spațiul oriental, nu? cu ceea ce este sus este și jos, Evident. și că tu sunt eu și că eu sunt... Fiecare este un alt regul, <coughs> al celuilalt. Da, deci Fiecare suntem... Sunt eu... Asta este un lucru foarte important. Dacă lumea înțelege că cu toții suntem în interconexiune, că nu suntem insule într-un spațiu mecanic, 
că există orice fac eu, influențează absolut totul în jurul meu și că orice face altcineva de asemenea creează o influență asupra celorlalți, cred că lumea ar fi mai responsabilă pentru că și-am dat seama că chiar și un gând, chiar și o emoție manifestată intens generează efecte în spațiul din jur Știm, și în, în direcția oamenilor care sunt apropiați. Știm asta foarte bine. Unul dintre principiile fizicoantice este interconexiunea. Deci noi cu toții suntem interconectați. Nimeni nu este numai prin sine, ci suntem întotdeauna în conexiune cu ceilalți. Pe de altă parte, este principiul funcționalității din fizica cuantică în virtutea căruia Orice acțiune exercitată într-un punct se exercită asupra întregului. Practic, gândul nostru, dacă vreți să, într-o fracțiune de secundă, este până la cealaltă parte a Universului. Este, așa zis, a paradoxul einstein podros rosen Deci două particule care au fost mai întâi pereche, dacă depărtezi una la capul cealaltă a Universului și schimbi sensul de rotație, adică spinul, pur și simplu, în același timp este rapid schimbat. Aceste experiențe s-au făcut la Berkeley, s-au făcut și în 82 la Paris de către aspectale. De pildă, s-a luat un foton, s-a împărțit în două. Dar, sigur, da. mă refer aici la laborator. Doi gemeni. Au fost trimiși mai întâi pe niște conducte de sticlă, tur de sticlă, la 7000 de distanță și în clipa în care ei au ieșit din, conductul, din conductivitatea sa impusă, imediat au revenit. Ca și cum fiecare știa că e jumătatea celuilalt. Și orice interacțiune suferea unul era transmisă instantaneu absolut, celuilalt. Instantaneu, ceea ce se, se presupune că este imposibil ca acest transfer de informație să facă prin energie pentru că depășesc viteza luminii. Da. Lucru se petrece instantaneu. Dacă particula asta se învârte de la dreapta la stânga cea, și îi schimb sensul de rotație, cealaltă se învârte invers, în același timp și ea se, își modifică sensul de rotație. Ceea ce dovedește conexiunea... Că, că în Universul ăsta există o conexiune de la un cap la altul al Universului, ca atare și gândul nostru. Și nu numai noi, orice celulă. Sunt, exper, sunt experiențe lui Kaznachev din, din la Novosibir, din, din Institutul de Medicină, cu celule care sunt infectate cu un virus. Da. Pun două recipiente alături. Ei, în momentul în care recipientele sunt separate printr-un perete de coarț, celălalt în care nu a fost infectat se infectează absolut cu același virus. Dar dacă se separă printr-un perete de sticlă, nu. Deducție. Coarțul permite penetrabilitatea ultravioletului, lungimii de unde ultraviolete, și atunci infecția se transmite, deci presupunem că microbii sau virusele sau celule comunică, deci, la nivelul ăsta, pe lungimea de ultravioletului, deci lungimea de ultraviolet, la nivel. așa, în timp ce sticla nepermițând, ele rămân constante, nu, nu se petrece nu, nu se vede și o influență. Foarte interesant. Citeam că <coughs> chiar și bacteriile se pot organiza pentru a se apăra este, de este extraordinar. antibiotice. Eu am să vă spun următorul lucru. Da. Când eu am scris inteligența materiei, mi-am format o concepție despre univers. Și atunci am spus și lui Merit, fă asta cu plantele și ajuns regina plantelor. Ele comunică pentru că asta rezultă din concepția mea și evident a spus inclusiv la nivel de microorganisme. Am avut mari discuții cu colegii microbiologi, nu că nu se întâmplă așa. Iată că studii în laborator și din Elveția și în Statele Americe au demonstrat că mai multe sușe de microbi chiar diferiți se adună și își construiesc o cuticulă care devine impenetrabilă la orice uh, soluție de sterilizare. Și ei comunică între ei prin aceste tubulețe. De unde s-a dedus că ar trebui să găsim un antibiotic la fel de inteligent ca și microorganismele ca ei să nu se mai adapteze. Păi, de pildă, venim cu bacterii care sunt rezistente la penicilină. Cum ajung ele rezistențe? Deci el își construiește o penicilinază. Aia îi blochează metabolism. Și atunci își construiește o penicilinază care blochează efectul penicilinic. Am dat un exemplu cu pencină, dar poate să fie orice alt antibiotic. Adică ce înseamnă asta? Că orice celulă, orice ființă conține în sine capacitatea de a se adapta la mediu. Eu numesc asta inteligența lucrurilor. Și mai un aspect interesant și aici vreau să mergem puțin în, prin toate regnurile, că este foarte interesant da. să dăm câteva exemple. Deci, iată, la nivel de bacterii, <coughs> nu numai că bacteria în sine este capabilă să reacționeze, să se apere, dar există un parteneriat între bacterii, ele comunică și fac o strategie comună. comună da, da, da. Și nu o fac prin limbaj. Da? Nu, Evident nu, că nu, da, nu că spun că cuvinte. Nu Evident spun, că da. Frățioare, hai să Evident că da. comunică la un nivel subtil pe Absolut. care știința nu-l poate încă înțelege. El îl intuiește. Este clar că da. acest lucru se întâmplă, dar nu există încă cunoașterea care să poată spune exact așa fac. 
în modul ăsta își transmit da, dat, informația. Fiind date fiind mijloace tehnice de cercetare astăzi, sigur nu va dura mult până că vom ajunge da. acolo. Deja se, se pun tot soi de întrebări deci, în sensul ăsta. Iată, dragi respectatori, avem o comunicare la nivel cuantic, deci iată, exemplu domnului profesor cu un foton în laborator, rupt în două, cele două părți trimise la distanțe foarte mari, orice se întâmpla unei jumătăți de foton se transmitea instantaneu și reacționa cealaltă, cealaltă da. jumătate la fel. La nivelul unor microorganisme, cum sunt bacteriile, acestea, nu numai că sunt capabile să se apere, care dovedește o capacitate de adaptare, o anumită, o anumită inteligență, dar da. ele sunt capabile să se organizeze în grup pentru a se apăra împreună în fața unui agent de agresiune din perspectiva lor. Acest lucru îl regăsim la toate nivelele de existență. Pentru că dacă mergem la insecte, vom descoperi lucruri fabuloase. Citeam că furnicile, de exemplu, și, și, da, aș, face, aș face înainte de asta, aș vrea să vorbesc despre altceva. Iată dacă în corpul uman, și am vorbit și într-o altă emisiune despre acest lucru, la început, după ce se întâlnește ovulul cu spermatozoidul, da, da, se formează primele celule, da. care sunt identice, nu? Sunt da. același tip, da. același bagaj informațional. În timp, ele se specializează. Ceea ce arată existența unui program inteligent care dezvoltă pe fiecare latură a organismului un alt sistem, adică aceeași celulă, se transformă într-un loc, devine ceva, în alt loc devine ceva. Ce este foarte interesant este că la nivelul unui mușuroi de furnici, toate furnicile pornesc din același, de același ouă, dar au același bagaj genetic, dar ele se specializează în timp într-un mod foarte organizat, deci nu se fac uh, toate numai diferit pupele. Hrănesc diferit pupele. Deci furnicile, ca și albinele, sunt lucrătoarele care nu au nevoie de pal puternic, dar sunt și cele care apără da. stupul sau mușureul de invadator, că și acolo se întâmplă lucrurile astea, iată, și au pal foarte puternici. Sau își fac regină. E bine, ele hrănesc regina, face acele surse, ouăle alea și, le hrănesc, și puple care ies din ele, le hrănesc diferit. Au nevoie, dacă au avut o incursiune și foarte mulți indivizi cu palpi, de deci luptători au murit, atunci trebuie să se înlocuie. Și de atunci... unde știu? Aici este întrebarea. De unde Pentru... știe regina Iată, ce exist... are o evidență, fac raportări, furnicile, mai avem da. 7000 de soldați, 300 de lucrătoare și... Nu. Uh, se pare că pot să comunice, au fost de pildă izolate într-o sticlă, o furnică. Da. E bine, după un timp apar o se întreagă de furnici care vin să o salveze. Cum a comunicat? Eh? A existat un uh, și poet și scriitor, Metterling, care nu are legătură cu Metternich al Austriei, al Imperiului Austro-Ungar, <coughs> în vremea Napoleon. Deci acest Metterling a, a vorbit despre spiritul stupului. Adică o inteligență globală, o inteligență colectivă, în care spune că dacă, de pildă, regina stupului de albine este scoasă, atunci ele rămân dezorientate. Deci se pare că există o conducere centralizată, cum am spune noi, în care regina așa are un rolul ei deosebit și există o comunicare discutabilă. Păi, aici este vorba, da, dar... Păi n-ar putea lucra bine, coordonat, bine. Bineînțeles. Bine. Aici... a descris, prin, a luat premiul Nobel, da, când da. descrierea dansului albinor, cum comunică ele distanța și locul unde sunt sursele de miere, polenul, exact. în speță. Ceea ce... Uh, Imaginați-vă. Nu numai asta, luăm păsările. Iau urmărit, pleacă cocorii, găștele sălbate și sălbate, unghiul ăla. Au în capăt un individ. Când au obosit la imediat rămâne în urmă și altul imediat ia locul. Păi comunică între ele. Deci nu există. Imaginați-vă că nu poate să există o comunitate. Că asta înseamnă celule într-un organism. Înseamnă o singură celulă. Fără să existe comunicație. Eu numesc asta esența viului. Biocomunicația, inteligența viului. Orice celulă pentru a exista trebuie să o comunice cu mediul. Pentru că ai nevoie să se hrănească, ai nevoie să se ferească de amici, fiecare ființă are în amicii. Gândiți-vă că o celulă în interiorul ei trebuie să comunice particulă cu particulă pentru viața propriei celule, comunică la nivelul unui țesut de același gen, organele la rândul lor trebuie să comunice între ele, în așa fel încât miliardele de celule din corpul uman, ele trebuie să fie toate la unison. Iată, în momentul când gândim noi, Miliarde de reacții pe secundă trebuie să se producă de o asemenea manieră încât noi să putem gândi sau mergem. 
este alt efort. Ne ridicăm numai simpla ridicare în picioare. Înseamnă deja un alt efort pentru cord, în mod aproape instantaneu, inima trebuie să primească mai mult sânge, creăm mai mult sânge când vorbim, când mergem cordul și așa mai departe. Deci toate aceste lucruri sunt fenomene de comunicare sau de biocomunicare. Că ea, există iată, un... îi da. putem spune și telepatie. La anumite nivele, e un termen care arată, de exemplu, la furnici, nu? Da. Înseamnă că este o comunicare de tip telepatic. Asta să vă spun ceva mult mai interesant. De se știe despre echilibrele dinamice lui Ilia Prigojin, el spune că nu numai la nivelul viului, chiar și într-un sistem fizic, când se așează un lichid sau ceva, se constată că celule se așează, celule, molecule se așează de asemenea manieră încât ai senzația că știu unde este locul fiecăruia. Deci până și la nivelul ăla se comunică. Dar hai dacă vrem să explicăm la nivelul viului, totuși cum se explică felul de telepatie. Păi acum știm foarte exact că în momentul în care gândim se petrec mai multe fenomene. Unul din fenomene este de ordin biochimic, este efectul asupra propriului organism bine sau rău, în funcție de cea de semnificație pe care dăm gândului nostru, dar din asta este efectul de propagare. Noi emite un biocâmp, o energie, orice gând are și energia care dă finalitate. Acest biocâmp este modulat într-un mesaj purtător de informație care se transmite în spațiu. Ei, când găsește acel creu care este pe acea lungime de undă, pot comunica. Asta înseamnă că adeseori putem să explicăm de pildă fenomenul de descoperire în același timp a unor lucruri cum a fost radioul sau atâtea alte fenomene, pentru că probabil în spațiul ăsta infinit, gândurile penetrează, circulă. Și probabil că creierile care sunt receptive sau care sunt pregătite pentru un fenomen, idei. vin idei. Deci există o comunicare în permanență, este o comunicare la nivel intracelular, o comunicare între celule, între sistemele noastre. N-am putea funcționa altfel. Noi funcționăm pe principiul al doilea termodinamice, adică suntem sisteme deschise care în permanență emitem informație și receptăm informație. Asta înseamnă sistem deschis. Primim, emitem întrebări mediului, primim răspuns, emitem energie, primim energie, emitem informație, primim informație. N-am putea să trăim. Imaginați o celulă, un pantofior, un parameciu. El, celulă, trebuie să se hrănească. El trebuie să știe cu ce să hrănească, știe, să știe unde să se ducă. Sunt experiențe făcute și la noi. Dacă pune o celulă de asta pe un platat de microscop și să pune o picătură de tuș în fața unui parameciu, de unei celule de ființă monoceulară, el o ocolește. Nu are sistem nervos. Plantele nu au sistem nervos. Cu toate astea, ele par să perceapă gândurile noastre. Cum explicăm? Ei, Hai, chiar mod... să intrăm în niște detalii, pentru că iată, doamna Mariora Godeanu, Dumnezeu să o să -i, să -i ierte, da, să o ignească, pentru că uh, a făcut, făcut niște experimente extraordinar, excepționale, excepționale de frumos. la Pitești. Eu o numeam acea... mama plantelor. Da. Eram bun prieten. Uh, Haideți să dăm niște detalii telespectatorilor, pentru că este foarte interesant. E o muncă extraordinară. La Pitești s-a construit o piramidă, da. o piramidă identică cu cea a lui Cheops, da. la scara 1 la 10 în care s-au făcut experimente pe plante, ani întregi, din păcate, iată, după 89, acest proiect uh, a fost distrus. Da, e ciudat că ea a putut să lucreze pe plante la nivelul de biocomunicație mai mult înainte decât după 89. Da, da. Când te-ai fi așteptat ca libertatea de opinii, de, ori, de căutări să fie cu totul alta, mult mai permisivă. Da, mă rog. Uh, Mary, câteva... Mary a lucrat la Institutul de Biologie. Pe vremea aia eu mergeam frecvent pe la ei, soțul ei, Sochiță, era directorul și ea era foarte uh, uh, pasionată, pasionată de cercetare, foarte curioasă să știe. Și atunci eu tocmai uh, îmi formulasem opinie despre inteligența materiei și uh, discut cu ea. Mary, uite, citisem deja lucrurile Baxter din America, în care tot așa observase că gândurile pot să influențeze plantele și să fie receptate de o plantă. Și spun, uite, lucrurile astea s-au făcut. Dacă e adevărat ce cred eu despre cum funcționează Universul, aceste plante trebuie să funcționeze. Cum eu mă ocupam de înregistrarea electrică a activității creierului, i-am zis, cum să o fac? Avea doi tricieri foarte esteți. Zic, simplu. Punem un sistem cu doi electrozi pe care îi conectăm la plantă cu un sistem grafic de înregistrare a reacției plante și emis diverse gânduri. Pozitiv, negativ. Sau muzică. De pildă, la muzică reacționau foarte frumos plantele. Era, o, era un inginer Alexandrescu care a făcut sistemul ăsta, aplicat ulterior în Canada. 
Reacționa foarte bine la um, cântecul al Mariei Tănase, culeasă de ea o doină din Făgăraș, cine iubește și lasă Dumnezeu să-i dea pedeapsă. Te vezi, șarpele, etc. Um, melodia aia, așa, ritmul ăla lent, legănat, uh, era o reacție superbă, uniformă a plantelor. Din potrivă, la muzica zgomotoasă, <coughs> ritmică, uh, reacția era foarte brutală, foarte abruptă. Dar s-au făcut următorul experiment. Un lan de greu. S-au pus senzori la, cap la capătul opus. A început greu să se sece din partea asta. Ei, aflați că deja din capătul celălalt, deja plantele au început să intre în panică, anxietate. Urmează moartea, netăiere. De aceea, <coughs> atenție, în triburile primitive, în epoca comunii primitive, dar și astăzi sunt cele care trăiesc încă în starea asta, mai puțin invadată de civilizație, în momentul în care rup o plantă și o folosesc ca hrană și cer iertare. Că el este obligat să o mănânce. Evident că nouă ni s-a apărut lucrul ăsta, o aberație, îi spui unei plante, iată și aude. Ei, iată că știm că în clipa de față lucrul ăsta te aude. Știm că în clipa asta de față, că tot ceea ce este viu comunică de la nivel uman, nu numai verbal, ci și extraverbal, dincolo de cuvinte, până la nivel de ultima celulă. Ieniușii, iau o cultură de celule de microb și sex concentrează asupra, sigur nu numai el, în laborator, asupra acestei culturi în sensul de o activa sau de o inhiba, producând exact același fenomen. Și a văzut că fenomenul funcționează până la distanța de 10 metri. Deci, omul, gândul uman, poate să influențeze până și o celulă, și o celulă de, uh, iată, și o aici bacterie. Și zic că merită de subliniat uh, activitatea lui Masaru Emoto și a echipei da, sigur, lui, cu apa. care este excepțională, cu apa. Cu apa. Da, sigur, alt fenomen. <coughs> da. Deci, cu alte cuvinte, viața sau inteligența Universului este prezentă absolut peste tot, în fiecare moleculă, nu numai suflețită, nu numai vie. Pentru că la nivelul valențelor, cum vă explicați că totdeauna doi atom de hidrogen și una de oxigen, o moleculă de oxigen, da, uh, atom de oxigen, dau uh, apa? Pentru că funcționează pe principiul valențelor și el niciodată nu o să fac, nu da altfel. Acolo este alt strat, alt nivel. Eu am părțit inteligența pe diverse niveluri. Eu numesc că la nivelul chimic, o inteligență cristalizată, adică exprimată prin valențe. Dincolo la nivelul viului până la nivelul uman, este o inteligență, o inteligență neverbalizată, non-verbalizată. Numai la nivelul uman este verbalizată, pentru că noi ne putem exprima prin cuvinte. Deci există un, un raport între zgomot și informație. Raportul este foarte mic. Deci, telepatia n-a fost sistemul cel mai eficient de comunicare. De aceea a fost nevoie în evoluție de un alt sistem de comunicare. Pentru că în momentul în care vorbim, și noi avem cuvinte redundante, cu toate astea ne înțelegem mai ușor, dar la nivel non-verbal, la nivel telepatic, informația, cel puțin experiment, trebuie să se repetă de multe ori până când face diferența între zgomot și informație. Adică trebuie să repeți ideea de, de pildă, am în mână un stilou, spune emițătorul către cel care la 1000 de kilometri are, se concentrează pe o recepție. Și el spune, repetă, stilou, stilou, stilou. Eu am avut un experiment pe un individ, un cetățean care se autoinstruise, pur și simplu. A văzut undeva o chestie de asta și a, a, a făcut experiențe și s-a instruit. Ei, am luat o grupă de cinci oameni și cei mai sceptici. Era în vara lui 76. Să vede, pur și simplu a vrut să văd cum funcționează telepatia. Deci, unul dintre noi stătea cu subiectul afară, la mare distanță, ca să nu se, să nu se audă. Ceilalți patru care rămâneam, hotărâm ce să-i transmitem. Sigur, ordine de simplu. Omul nu spunea să-i spună poezie și el să spună poezia. Era vorba de transmite ori de simplu. De pildă, salută sau. I-am dat odată un ciocan de reflexie să, și am spus să-l arunc pe geam. El era cu fața la geam, eu eram în spatele, eu transmiteam eu și în mintea mea era atât. Aruncă, aruncă, aruncă. Ei, el receptează semnalul și spune, se întoarce brusc și spune, chiar vrei să-l arunc? Adică aici era ideea că putem noi să sugestionăm un om să comită un act negativ, un rău împotriva altui om. Ei, în cazul lui care eu l-am studiat, nu. Dar este extraordinar de interesant. I-am transmis numele de telefon. Le recepta. Și atunci am văzut și eu și prima oară am, am emis ideea că gândul că este o forță. O forță, o capacitate de impact. Dacă receptorul meu, cel care pibea informația mea, era la capătul celălalt al biroului și eu eram aici și aici erau niște obiecte, el le dea pe toate la o parte ca și cum voia să le facă drum. Foarte interesant. Și atunci mi-am dat seama că 
gândul este un câmp de forțe, am, emis, am conceput, eu m-am gândit eu să, ca ipoteză, care probabil să lovește de obiectele de vreme ce el are nevoie să dea asta. Unu. Doi. El nu percepea în starea sa, uite, ai zis cu taia lucru, el nu ghicea, ci pur și simplu se concentra și intra într-o stare, astăzi o numim particular, o stare modificată a conștiinței. Se consuma imens. În zonele alea în care eu știam că sunt reprezentări, fiindcă m-am ocupat de medicină orientală, spre întrebarea ale punctelor cu răspunsul sistem nervos, îmi măsuram rezistențele. Erau modificări foarte mari. Am modificat pulsul, am făcut tensiunea și greutatea. 2 kg a slăbit numai în timpul experimentului. Cam timp de a durat câteva ore? Cât, cam în jur de 3 ore. 3 ore a slăbit 2 kg din cauza consumului. Absolut. <coughs> și atunci m-am ne... gândit că asta este transport. Trecerea materiei, energie. Da. O să ne oprim pentru o scurtă pauză publicitară. Uh, și o să revenim uh, cu informații foarte interesante, vă asigur, o să vorbim și despre NASA și telepatia, pentru că și eu au făcut uh, Edgar Mitchell. <laughs> experimente de acest fel. Și o să mai povestim niște lucruri foarte interesante din uh, natură și o să continuăm și cu experimentul pe care l-ați spus cu unele concluzii. Revenim imediat. Am revenit. În prima parte a emisiunii am uh, vorbit despre acest tip de interacțiune, de comunicare biologică, de la nivel atomic până la nivelul unor microorganisme, până la comunicarea la plante și aici experimentele doamnei Mariora Godeanu sunt uh, spectaculoase pentru că au dovedit că plantele sunt sensibile la gândurile pozitive și negative, la muzică, da, le da, influențează, și... simt când sunt în pericol, comunică între ele, iată, spuneați de acea, acel experiment cu grâul în care spicele de grâu de la capătul lanului da, stai, care dar, erau... Este comentator străin al <coughs> fenomenului, da. nu la noi s-a da, făcut da, da, asta. Nu la noi, nu da. la noi. Așa. Eu aș mai aduce un exemplu pentru că mi s-a părut foarte interesant din, domen... din de la Furnici. Citeam în cartea dumneavoastră Inteligența Materiei un ex, o rezultat unei cercetări în care cercetătorii au constatat nu numai faptul că atunci când au plecat cea mai mare parte a furnicilor dintr-un mușuroi să colonizeze în altă parte și prima dată au mers furnici care au investigat locul să descopere unde trebuie da, să sigur, meargă. Sigur, au înaintat și ca și armatele Așa. umane. <coughs> Furnicile mai sensibile, cu ouăle, cu nu știu ce, erau în centru, înconjurată de o armată de... Doamne, eu, e atâta inteligență într-o un, într ființă gregare, să sunt colective. Da. Deci o inteligență colectivă. Tot e organizat ca, poate ca armatul în Apollo, încă de avea probabil atâtea victorii. Da, da, da. Adică, Funcționează deci, ca un organism. Exact. Cei care nu se pot apăra dar sunt purtătorii ale elementelor de care au nevoie în el, pur și simplu sunt conjurați, sunt păziți. Au cercetași care trimit înainte. Da. Sunt niște lucruri extraordinare. Noi credem că suntem singura, singura specie organizată la mod inteligent. Nu e adevărat. Totul natură organizat inteligent. Da, da, da. Asta m-a fost determinat. Ce am vrut eu, vrut eu să spun acum este că după ce uh, toate insectele apte de a pleca în călătoria de colonizare s-au dus la o săptămână cele care erau ouă și au ieșit din sau au început să dezvolte au plecat cu toate după, după și au ajuns exact unde a plecat prima parte și este evident că după o săptămână din cauza intemperiilor dispar da, da. urmele chimice Sim. și atunci singura explicație este că exista o comunicare, comunicare da. la un alt nivel între furnicile care plecasele și furnicile adică știau unde să meargă și la nivel uman, de exemplu, Erwin Laszlo era în Australia cu un aborigen și la un moment dat l-a spus, a născut soția. Dar de unde știi? A, păi noi știm totul ce se întâmplă. N-aveam nici urmă de telefon, era un stil australian, nimic din toate astea. Deci ei comunicau la nivelul ăla. Cu alte cuvinte, e clar că telepatia este un prelimbaj care ține mai ales de, de societățile în care civilizația a pătruns mult mai puțin decât. Pentru că noi suntem deja invadați de atâtea unde de, de ordin tehnic încât este departe de a mai putea să păstrăm acele însușiri din momentul în care eram foarte strâns legați de natură. Dar iată că alții sunt încă. Hai să vorbim puțin și despre animale. Mi-ați povestit în pauza da. publicitară de... Uh, o întâmplare petrecută da, în am vizitat, niște, am vizitat niște prieteni la Munții Apuseni care au acolo o căsuță la Beliș de calitate și l-am cunoscut și pe ginerele acestui cetățean, dar și pe el. 
Deci, ce, omul are în prezent vreo aproape 90 de ani și îmi povesteau, mai ales familia, că uh, s-a întors din mulți trate din război și că... Uh, după ani de zile. După ani de zile, evident, și câinele lor, toată ziua lătra în lan și tot dădea tendința să scape, să plece. Seara când l-au eliberat, pur și simplu a fugit și s-a dus și l-a întâmpinat la distanță de 10 km. Asta înseamnă că dacă el a început deja de dimineață să latre, îl sezizase cu mult mai mult de la cine știe ce distanță, poate încă alți 10 km în care l-au sezizat până când l-am putem. Munții înseamnă așa, treci peste ape, treci peste vârfuri, sunt o, ca orice munte. Ei, cum a reușit acest animal să ajungă până la el, e un mister. Eu cred însă că, deci e clar, a venit și l-a însoțit până acasă. Eu cred că animalele, în momentul în care ne găsesc și de la zeci de kilometri, <coughs> am citit foarte multe exemple de ce, genul ăsta, de pildă militari care s-au mutat din, din, într-un loc din Germania în altă parte, le-a rămas câinele acasă și după zile întregi câinele i-a venit și i-a găsit. Cum? Chiar și o pisică a reușit această performanță. Dar exemplu în care animalele deja spresind venirea stăpânului sunt foarte multe. Asta înseamnă, în opinia mea, că ele au capacități pe care noi nu le avem. Ele ori văd la nivel energetic, ori pur și simplu percep unde pe care noi nu le percepem. Că animalele au și olfacție și audiție de enorm mai, mai performantă decât a noastră nu, nu este niciun mister. Exact. Pe lucrurile există. Dar cred că văd mult mai mult decât au zis zgomot. Eu nu cred că au zgomot. Cred că decodifică anumite mesaje care îi se transmit. Este foarte interesant. Eu, eu zic că dacă fiecare dintre cei care sunt la această emisiune își pun problema în felul următor. Noi, ca oameni, percepem sunete în anumite limite. De la exact. Anumite până da. Peste sau sub, nu percepem foarte mică. sunete. Vedem doar anumite culori, da? Nu le vedem pe toate. Extrem de puțin. Extrem de puțin. Da, da, din bandă, nu din... vedem noaptea. Iată, sunt animale da. nocturne care văd noaptea, se pot cățăra prin copaci, răgă prin pădure, sar garduri, fac orice, n-au nicio problemă. Uh, sigur că dacă un om ar putea să facă lucrul ăsta, prima reacție ar este paranormal. Are puteri paranormale. Ceea ce nu e paranormal, ci normal. Numai este, că normal. Nu este un normal pe care noi da, nu da. înțelegem încă. Ei, în aceeași măsură putem înțelege că poate exista o comunicare dincolo de simțurile obișnuite, da. iar acest lucru nu este paranormal, Telepatia exact. în sine nu este un fenomen uh, paranormal în accepțiunea comodă, care nu. înseamnă o chestie supranaturală, care de, de, nu. este dincolo de legile naturii. Deci, cred că înainte de limbajul articulat noi am comunicat. Clar. Da. Am comunicat pe această cale. Dar nu este cea mai performantă. Din cauza aia, evoluția a găsit alt mijloc și anume limbajul articulat. Care a trebuit, sigur, că da, să găsească un aparat vocal, o mie de lucruri. Nu așa simplu fapt că a evoluat. Dar faptul că animale care ne premer pe firul evoluției au însușiri performanțe mult mai uh, mari decât omul. Mie mi-a pus întrebarea dacă eu sunt ultimul lanț, ultima verigă în lanțul evoluției și sunt mai puțin evoluat din bundele puncte de vedere decât celelalte animale. Putem vorbi de evoluție? Nu avem voie vederea vulturului care vede de la 5 km în șoricel. Nu avem olfacția a felinilor care urmă, merg după urme lor kilometri întregi și care de enorm mai puternic decât când asta, vederea nocturnă, cum spuneți dumneavoastră, o să întreagă de, de însușiri care, de, înainte de a apare omul, deja existau. Și atunci, întrebare, noi de ce le-am pierdut? Dacă, noi, dacă există această evoluție, cum pretindem noi din specie în specie, ar fi trebuit să avem toate însușirile celorlalte. Plus, 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 altele noi. plus cele care ne definesc ca oameni. Întrebarea este, putem să le recâștigăm aceste simțuri? Cât de mult sunt atrofiate în ființa noastră? Cât de departe suntem de uh, posibilitatea de a activa astfel de capacități care par paranormale, da, dacă, dar sunt da, naturale pentru da. că țin de o normalitate pe care noi nu mai înțelegem. Da. Orice om se poate antrena să-și crească performanțe într-un domeniu sau altul. Evident că viața noastră în societatea tehnologizată nu ne mai permite în clipa de față să ne ocupăm de biologie, ne ocupăm mai mult de exteriorul nostru, dar cei care s-au ocupat de interiorul lor și au dezvoltat aceste însușiri <coughs> sunt o dovadă că da, putem să obținem uh, performanțe în orice domeniu vrem. Inclusiv, iată, ideea de autovindecare. Spuneam că noi putem să, să activăm. Există un genetician, mai genetician 
Murakami, care spune textual, noi putem să avem un dialog cu genele noastre și pur și simplu genele inactive să le activăm în sensul benefic nou. Putem să blocăm genele oncogene în cancer, de pildă. Da. Sunt, avem destule mărturii ale unor care au se medicat de cancer prin această imaginerie mentală. Iată câte lucruri putem este deduce. Este accesibilă pentru români? Adică este accesibil avem informații? Poveste. Sigur că da, avem informații. Toată povestea este ca uh, cel puțin uh, să se dedici un timp suficient de mult să obții fenomenul. De pildă, în autovindecări ai nevoie de cel puțin două ore pe zi, șase luni, un an, ceea ce puțin adică oamenii au voință Adică un bolnav de cancer, dacă da. folosește aceste tehnici mentale de sugestie, de impregnare, cu, pe care încearcă să activeze sau să blocheze uh, anumite zone din genă, da? Da. El poate să genereze o vindecare. Deci, ce spun eu sunt uh, date culese din literatură. Nu este intrat în uzul nostru deocamdată, dar eu cred că în viitor aceste lucruri vor fi folosite. Fără în discuție. Iată efectul placebo. Da. Avem, de pildă, ei, dai o substanță placebo, a, ser fiziologic, într-o durere. S-a constatat că, de fapt, dacă se dă cu ideea Convingerea că acea injecție de pildă este o substanță care combate lui durerea, el realmente se obțin secreție de endorfine, adică morfine interioare care combat durerea. Este ca și cum serul meu fizolog. De fapt, așa s-a descoperit. Un medic militar în timpul războiului, din cauza durerilor, a rănilor, folosea morfine. La un dat n-a mai avut. Dar oamenii țipau. Și a venit ideea să injecteze ser fiziologic și a văzut că la unii dintre ei le trecea durerea. După război s-a dus în America, a studiat și a creat fenomenul placebo. Adică folosești o substanță în sugestia că ar putea să fie altceva și atunci Organismul subconștientul generează... nostru da. și îl însușește ca și cum ar fi. Deci, ideea de sugestie. Asta am să spun. Nu curiozitatea în sine a telepatiei trebuie să ne intereseze, ci faptul că ea poate să aibă o se întreagă de consecințe pragmatice, utile pentru noi. Adică asta înseamnă ce pot face cu mine. Iată câte lucruri pot să fac cu mine. De la sugestia pozitivă până la autovindecări și atât o mie de alte fenomene care sunt extrem de interesante. Dincolo de faptul că am beneficiu să înțeleg Universul într-o altă manieră decât cea de până acum. Pentru că asta mi se pare că este marele miracol să știm cine <coughs> suntem. Aici ne-a spus următorul lucru. Putem trăi viața doar ca o înșiurie de fapte banale sau din potrivă, ca un continuu miracol. E o mai diferență. Așa ar trebui să o facem. Și pentru că nu mai avem decât câteva minute, haideți să spunem câte ceva și despre experimentul de la NASA în care un astronaut din cosmos da. a reușit să comunice cu cei de pe Pământ. Deci asta sunt experiența lui Edgar Mitchell, a scris o carte despre asta, s-a ocupat, a creat un institut de cercetări, așa îi spune, normale. El s-a folosit de, de cărțile Zener, care sunt niște însemne care s-au încercat să se transmită de pe Pământ în cosmos. Ideea era, nu să vadă dacă funcționează telepatia până acolo, ci dacă ar rămâne fără nicio posibilitate de comunicare, Iată, ce am put... soluție ar avea un Exact, astronaut. am putea comunica și pe care, de altfel lucru s-a făcut și pe submarin, pe Nautilus. Deci, și s-a constatat că, statistic vorbind, el a primit informații care nu puteau să fie o simplă întâmplare, ci, uh, ci probabilistic pleda <coughs> pentru posibilitatea de a se transmite deată de pe Pământ până în cosmos unele informații. Și atunci, convins de lucrul ăsta și mai ales surprins, el, în momentul când a revenit, și-a creat un institut paranormal. Sunt cunoscute aceste studii, aceste experiențe. S-a căutat asta, comunicarea cu submarinele, iată și în cosmos. Deci, sunt niște realități. Sigur că subiectul este atât de complex încât <coughs> probabil că ar trebui 3-4-5 emisiuni ca să putem Nu, nu se poate epuiza. Însă sunt sigur că vom avea și alte subiecte la care noastră ca invitat veți putea aduce foarte multe informații utile. Mă gândesc chiar la o emisiune, că sunteți neurolog și ați cercetat și această zonă, despre moartea clinică, viața după moarte, experiențele în pragul morții. Veți aici. Deci atât avem și o carte a domnului profesor Dumitru Constantin Dulcan, Mintea de dincolo. Și uh, acceptați o invitație ca să discutăm despre acest subiect? Da, s-a mai discutat odată, sigur putem aborda și în alți termeni, oriunde el. Sigur că da. De asemenea, mai vreau să prezint uh, încă câteva cărți, Somnul Rațiunii. Aceste cărți se mai găsesc în uh, da. comerț? Da, nu, unde, depinde unde au contract, cu cine au contract, nu cu toate librările, numai ca înainte. Cu da. siguranță, cine caută pe internet da. va găsi. găsi și aici... Avem căutarea sensului, pierdut. În căutarea sensului pierdut două volume și nu în ultimul rând inteligența materiei, o carte de referință care într-adevăr a bulversat lumea din toate domeniile.
Rămâne să ne vedem săptămâna viitoare cu un alt subiect foarte interesant. Toate cele bune, vă mulțumim că ați venit aici în emisiune. Și vă mulțumesc pentru invitație.